friends, welcome back to Academy Platform. I am Nekha Tiwari, and today we are going to start second part of economics. And this video is especially for those students who are preparing for BCom final year exam. So let's start. I hope you have seen our first video. Dekhi hogi, guys. In which we discussed the characteristics of Unit One, which is on our countries. Ke upar hai. So, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप पार्ट वन देख लीजिए बिकॉज ये जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो फ्रेंड्स लेट स्टार्ट गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो हम पढ़ेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स मोर आउटपुट एंड डेवलपमेंट गोज बियॉन्ड दिस और डिस्टिंग बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो कि कई बार रिपीट भी हुआ है पिछले कुछ सालों में सो so फ्रेंड्स यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है इंक्रीज इन आउटपुट मोर आउटपुट पर जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ये इससे काफी ज्यादा बियॉन्ड है यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एक काफी ज्यादा नैरो कॉन्सेप्ट है पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप में काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा वाइडर टर्म है तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन दोनों पैरलेंस के अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये दोनों चीजों में काफी ब्रॉड डिफरेंस है कैस जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है raise in the output level increase in the output level and it is a very narrow concept friends economic growth ke andar hamara jo main jo focus hota hai wo sirf production ke upar hota hai ki hame production karna hai production ko increase karna hai production ko zyada se zyada increase karna hai isme sabse zyada hamara role isi cheez ke upar hota hai ki kaise production ko increase kiya jaye aur profit raise kiya jaye इसी की वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर होता है कि हमें प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा रेस करना है अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज करके ताकि आपकी कॉस्ट कम लगे आप रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाईजेशन कर पाओ और साथ के साथ अपना प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को एनहांस कर पाओ मार्केट के अंदर जिससे आपका जी बढ़े जिससे पर कैपिटल इनकम बढ़े और साथ के साथ हमारी नेशनल इनकम भी बढ़े गाइस जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ यही तक लिमिटेड है पर जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं इट मींस मोर आउटपुट प्लस चेंज इन टेक्निकल अपग्रेडेशन आल्सो। गाइस जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि आउटपुट में तो इंक्रीमेंट आ रहा है पर साथ के साथ आपका जो टेक्नोलॉजी है वो भी अपग्रेड कर रही है अगर हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी दैट मीन्स यू आर यूजिंग वेरी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं आप बेसिकली आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज को बॉयकॉट कर रहे हो और साथ के साथ उन टेक्नोलॉजीज को बिल्कुल एलिमिनेट uh, करके आप अच्छी अच्छी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो जो कि हेल्प कर रही है आपकी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज फिनोमिनाज को इंक्रीज करने में गैस जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं सपोज मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो वो बहुत तरीकों से होती है अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हो आप पावर्टी को इराडिकेट करने के कुछ एफर्ट्स कर रहे हो आप जितनी भी हमारी जो पॉपुलेशन है अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन अगर आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हो उनको डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो ताकि उनकी स्किल्स इम्प्रूव हो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो उनकी ग्रोथ हो तो इससे क्या होता है हमारे बिजनेस सेक्टर्स पे काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देखने को मिलता है जिससे सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं हमारा कितने हमारे कितना बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनकी डेवलपमेंट होती है जिनकी ग्रोथ होती है दिस मीन्स इट इज कॉल्ड अ वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट 
because economic growth is limited up to the extent of a raise in the production level only but economic development ki agar hum baat kare to wahan sirf aur sirf चेंज इन आउटपुट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता मोर आउटपुट पे तो ध्यान देना ही देना है साथ के साथ टेक्निकल अपग्रेडेशन के ऊपर भी ध्यान देना है मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करना है दैट इज वाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट इट इज द मोस्ट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इसका जो डिस्टिंग्विश है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत ही हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट हैं सी पी किंडल बर्गर ने डिफाइन किया है कि किस तरीके से हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसे आपस में डिफ्रेंशिएट कर रहा है गाइस जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर बात होती है नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम की सिंपल सी बात है कि पर कैपिटा इनकम के अंदर इन, अगर इंक्रीमेंट आएगा अगर आज हर घर में कोई ना कोई जो पर्सन है वो कमाने वाला हो अर्निंग करने वाला हो जिसकी अच्छी खासी हैंडसम इनकम हो अच्छा खासा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो तो इससे क्या होगा हमारे पूरे देश की ग्रोथ होगी हमारे पूरी कंट्री डेवलप करेगा साथ के साथ हमारी जो नेशनल इनकम है हमारा जी इंक्रीज होगा हमारी पूरी नेशनल इनकम बढ़ेगी क्यों क्योंकि हमारी पर कैपिटल इनकम रेज हो रही है तो इससे बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में कई जो फाइव इयर्स प्लान बनाए गए थे उस फाइव इयर्स प्लान के बाद काफी अच्छा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देखने को मिला आपने फाइव ईयर्स प्लान के बारे में अच्छा अच्छे से पढ़ा होगा अपनी हायर क्लासेस में अपनी इलेवेंथ ट्वेल्थ में फाइव इयर्स प्लान के ऊपर बहुत ही अच्छे से उसमें डिस्क्रिप्शन है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्या इस नेशनल इनकम काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ जब हमने फाइव इन ड्यूरिंग द एरिया ऑफ फाइव ईयर्स क्या उसी तरीके से उस फाइव ईयर्स प्लान के दौरान हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के अंदर भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट आया जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है हमारी कंट्री का अराउंड 65 टू 70 परसेंट जो पार्ट है जो एंगेजमेंट uh, है वो 65 टू 70 परसेंट लोग आज के डेट में एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है रैदर दैन सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर राइट तो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला आप डाटा चेक कर सकते हैं यहाँ पे मैंने डाटा नहीं आपको समझ आया है पर आप बुक से जो आप बुक पढ़ रहे हैं तो नीचे आपका प्रॉपर टेबल बना होगा उस टेबल में कुछ प्रॉपर ईयर्स के डाटास दिए होंगे आप उन डाटास को एक बार रीड कर सकते हो ताकि आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि कैसे जैसे जैसे हमारा हमारा जनरेशन आगे बढ़ता रहा हमारे ईयर्स आगे पास बैक हुए तो इससे हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आया सिमिलरली फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हमारी सेकेंडरी सेक्टर्स थे जो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली जो कि ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी जुलाई 1991 में इंट्रोड्यूस की गई थी जैसे कि हमने फर्स्ट सेशन में आपको बताया था पार्ट वन जो हमने कल डिस्कस किया कि एलपीजी के आने की वजह से बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देखने को मिले थे उसमें हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई थी डेट सिमिलरली प्राइस सिचुएशन अब क्या होने लगा कि हम लोग ब्लैक मार्केटिंग से बचने लगे होर्डिंग्स जो बेसिकली जो डे टू डे हमारे देश के अंदर हमारी मार्केट के अंदर आप जो प्रोडक्ट्स के प्राइस है वो ज़्यादा इंक्रीज करके कंज्यूमर्स को सेल करते थे तो ऐसा सब कुछ होना बंद हो गया राइट प्राइस सिचुएशंस के ऊपर भी ध्यान दिया गया क्योंकि जिस देश में भी सपोज मान लीजिए आप किसी भी कॉमोडिटी का एक प्राइस डिसाइड कर रहे हो थ्रू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पर प्राइस के अंदर स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको कंज्यूमर्स भी इजिली अफोर्ड कर पाए और साथ के साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी प्रॉफिट मार्जिन बना रहे किसी भी तरह की ब्लैक मार्केटिंग ना हो होर्डिंग्स ना हो इस तरीके से चीज़ें को हमें नेग्लेक्ट करना है तभी हमारा जो देश है वो आगे बढ़ सकता है तभी हमारी इकोनॉमी डेवलप कर सकती है सिमिलरली कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो जिन्होंने 
बहुत ज्यादा एक कॉन्ट्रीब्यूटरी रोल प्ले किया इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर वो मेजर फैक्टर्स कौन थे फ्रेंड्स जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक बहुत ही मेजर फैक्टर है जो कि हेल्प कर रहा है आज के डेट में इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए गाइस जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पर अगर हम इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को प्रॉपरली स्किल्ड और अच्छी ट्रेनिंग ना दें अच्छी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ना प्रोवाइड करें अच्छी खासे उनकी स्किल्स के अंदर अगर हम इम्प्रूवमेंट ना लाएं तो क्या होगा हमारे देश का आप सोच सकते हैं तो सिमिलरली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक बहुत ही मेजर फैक्टर है सबसे पहले तो हमें अपनी पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है तभी हमारी हमारा जो देश है तभी हमारी इकोनॉमी आगे प्रोग्रेस करेगी पर अगर आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो और उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के अंदर भी क्वालिटी को लाना जरूरी है क्वालिटी को आप कैसे लाओगे जब आप उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करोगे अच्छी खासी ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेशंस प्रोवाइड करेंगे जिससे उनकी स्किल्स इंप्रूव हो जिससे उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो बिकॉज एज वी ऑल नो फ्रेंड्स की जो ह्यूमन है जो ह्यूमन बींग्स हैं ये हमारी कंट्री के सबसे फिक्स एसेट माने जाते हैं जो हमें लॉन्ग रन तक बेनिफिट देंगे तो यहाँ जरूरी होता है कि प्रॉपर स्किल्स अच्छे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि हम लोगों की ग्रोथ हो साथ ही साथ इसके बाद आती बार है नेचुरल रिसोर्सेज की फ्रेंड्स हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड है वी हैव वेरी लेस रिसोर्सेज वी हैव वेरी स्कैस रिसोर्सेज पर यहाँ जरूरी है कि इन सभी रिसोर्सेज का हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करें ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इन आर इकोनॉमी अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज को आपको किसी भी तरीके से डिग्रेड नहीं करना हमें उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है ताकि आगे आने वाले टाइम में आप उसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स उठा पाओ सिमिलरली एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल गाइज अगर हम कैपिटल की बात करें कैपिटल क्या है कैपिटल मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में कहीं पे भी अगर आप स्मॉल स्केल मीडियम स्केल लार्ज स्केल बिजनेस सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें कैपिटल बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है फ्रेंड्स कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट जब आप किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो और जब आप इन्वेस्ट करते हो तो सिंपल सी बात है आप वहां पर कुछ बेसिकली प्रोडक्टिव आपकी थिंकिंग है कि अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा तो यहाँ मुझे अच्छे रिटर्न आगे मिलेंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल मीन्स कि जो भी कैपिटल आप एलोकेट कर रहे हो थ्रू वेरियस सोर्सेस जहां से भी आप कैपिटल को एलोकेट कर रहे हो और जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो एक बार आपको चीजों को बहुत अच्छे ढंग से चीजों को एनालाइज करना है एंड कैपिटल जो है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है हमारा फिक्स्ड एसेट है जिसको आपको वेस्ट नहीं करना तो जहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप सोच समझ के करिए ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स हों और उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट का किसी भी तरीके से वेस्ट ना हो सिमिलरली इंक्रीज इन स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्निकल प्रोग्रेस गाइस इंक्रीज इन स्पेशलाइजेशन हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से हम इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं क्रिएटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हैं अच्छी अच्छी सफोस्टिकेटेड मशीन हाई टेक मशीन को यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट जो है वो रिड्यूज होता है और साथ के साथ उससे हमारे प्रॉपर जो है प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ती है तो यह जरूरी है कि हमें अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान देना है रेदर देन यूजिंग हैंडलूम टेक्निक्स और आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज इन इकोनॉमी वी शुड यूज सम हाई टेक्नोलॉजीज हाई टेक मशीन सफोस्टिकेटेड मशीन जिसके लिए हमें प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करने चाहिए ताकि हम अपग्रेड हो बिकॉज एज वी ऑल नो फ्रेंड्स कि हमारी मार्केट के अंदर अगर आपको लॉन्ग रन तक आगे बढ़ना है सरवाइव करना है 
तो बेसिकली यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ अलग हट के करना मॉडर्नाइजेशन को आगे बढ़ाना आज हमारी जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे सपोज मान लीजिए न्यूजीलैंड है यूएसए है ये सब क्यों आगे है क्योंकि दे आर यूजिंग द रिसोर्स वेरी वेल दे आर यूजिंग एक्सलेंट क्वालिटी ऑफ रिसोर्स बहुत अच्छे से वहाँ पे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है दे आर यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है तो सिमिलरली हमें भी अपनी कंट्री के लिए करना होगा तभी हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट पॉसिबल है तो गाइज यहाँ हमने पूरा एक पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है जहाँ हमने डिस्कस किया अल्टीमेटली इस पूरे क्वेश्चन के ऊपर कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है इट मीन्स इंक्रीजिंग आउटपुट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इट मीन्स इंक्रीज इन आउटपुट प्लस चेंज इन टेक्निकल अपग्रेडेशन ऑल्सो सो फ्रेंड्स ये हमने पूरा जो है डिस्कस कर लिया है अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के ऊपर होगा कि क्या रोल है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही एंड एट दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड इफ यू विल लाइक इट दिन प्लीज रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स share with your friends and press the bell icon for subscribing my channel so that you can able to get the notifications very easily thank you so much friends